sempre pasta, 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 ma ci vogliamo fare un bel risotto. Un bel risotto alla zucca, di quelli semplici, ma buoni da morire. Riso carnaroli, rosmarino, salvia, aglioni da valdichiana, le cipolle di chivasso, tutta sta roba nanna mappia, dove volete voi, quello che trovate vicino a casa. Poi una bella zucca, burro chiarificato e parmigiano reggiano. La cosa importante per un riso, lo sapete che cos'è? È il brodo. Quindi iniziamo subito a fare un bel brodo. Una cipolla la sacrificheremo per questo, o se no anche mezza cipolla, non c'è problema. La puliamo perché voi dovete capire che il liquido di cottura dove andrà a cuocere il riso sarà fondamentale perché darà il sapore al riso. Il riso in bianco, il riso lesso, veramente ragazzi, ti dà proprio del senso di de... sto male. C'è un mar de panza, mi sono mangiato qualcosa e è andato bene. È una convalescenza, cioè non si può mangiare. Quindi che cosa succede? Bisogna dargli un po' di botta. E infatti il risotto è buono quando? Quando è bello burroso, bello formaggioso. E insomma è bello condito. Non è come la pasta, la pasta pure in bianco di raso goccetto poi è buona. Il riso mi fa sempre un po', non lo so, forse perché non so amante del riso al massimo. Cipolla, metà, la, lo siamo, facciamo così, metà. Metà lo usiamo per il brodo e metà lo useremo per il nostro risotto. Leviamo un po' di questa buccetta, così. Un segreto, mettiamo un po' di burro chiarificato, la cipolla, così. Che così la facciamo ben ben, come posso dire, ehm, caramellizzare, no? E poi non c'ho altro, non c'ho la carota, non c'ho il sedano, se voi ce l'avete mettetelo, se non ce l'avete non lo mettete, fai come sto facendo io. Ci abbiamo il nostro rosmarino, quindi qua diamo tutto profumo al massimo, lasciamo un po' rosolare queste erbette che poi andremo poi a mettere, aggiungere l'acqua. Normalmente il brodo come fanno? Si mette le verdure dentro all'acqua, però per come la vedo io è meglio farle un po' rosolare, che prendono un po' più di gusto e poi buttiamo l'acqua dentro. Ci metto anche un po' di salvia, che le stesse verdure che mi serviranno insomma per condire questo risotto le uso pure per il brodo. E poi un pezzetto di questa meraviglia, non ce la vuoi mette? Che te guarda così con questi occhioni, guarda che occhioni che c'ha, così. Guarda, tiè, l'aglione da valdichiana. Quindi ho detto potete mettere qualsiasi tipo d'aglio, non vi preoccupate. Ecco così, due pezzettini così, vai. Facciamo rosolare tutto, diventerà una bomba sto brodino, vai. Dedichiamoci alla zucca, bella. Sentite che bel rumore, ah, bello proprio capito, bella stagionata, bella asciutta, guarda, guarda che bella. Prima leviamo i nostri semetti, così, guarda, belli. Allora, il risotto, immaginate allora, dentro a sto risotto ci sarà un po' di formaggio, il brodo, se lo fate buono, e poi ci sarà che cosa? In questo periodo che cosa c'è? Zucca ovunque, vedrete zucca ovunque, in qualsiasi posto dove girate, in qualsiasi supermercato, mercato, ci sono le zucche. Quale comprare? Ma io guardate, sono per l'idea che, lo torno sempre a ripetere, mi ripeto, zucche del nord, ferrarese, chioggiana, violina, qualsiasi cosa, ma sono le migliori. Non vi offendete, perché però sono bravi, oh. Ci avete due verdure eh, rispetto a noi del sud, però sono buone, le zucche le fate bene. Vabbè, poi c'è del radicchio, c'è dei tanti... Vabbè, 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 non ne analitichiamo, dai. Stupitemi, ditemi le verdure buonissime che si fanno al nord. Voglio vedere se c'è sta qualche cosa che non conosco, dai. Usate per levare la buccia un coltello a sega, non rovinate la lama del vostro coltello quello buono. Avete visto? Ho aperto con quello fine, con questo alla maliscia e sto tagliando la buccia con quest'altro perché è dura, è tosta, andate subito a rovinare la vostra lama, soprattutto se li fate affilare bene, se le affilate voi, casomai a mano pure. Ecco, mi raccomando. L'altro coltello liscio, sentite che bel rumore, zac. Datini, più sono piccoli più si scioglieranno velocemente. Noi vogliamo che si sciolgano velocemente questi datini di zucca e diventa una cremetta pazzesca. Mo mi è venuta pure l'idea, mamma mia, perché mi vengono le idee? Perché? Perché mi è venuta l'idea pazzesca? Allora qualche datino ce lo lasciamo e lo facciamo rosolato, un po' brunito. Quindi qual è la sfida? È con pochi ingredienti, facili da, ri da reperire, tranne la cipolla e l'aglio, quello particolare che ho io. Possiamo fare un piatto anche bello a vederlo e un po' nuovo, ok? Con gli stessi ingredienti che si usano normalmente fuori sotto la zucca. Guardate la cipolla? Ecco, a noi non ci piace, vai. 
acqua e ora portiamo in ebollizione, così facciamo un bel brodino. Tanto questo è più che sufficiente per il risotto nostro. Tagliamo un po' di cipolla, sottile, sottile, sottile. Dentro la casserola, questa potrebbe essere la casserola giusta perché è antiaderente e di alluminio. Mantiene poco il colore, però lo prende molto velocemente e lo perde molto velocemente. La cosa buona è che è antiaderente, quindi è facile da usare, la possono usare tutti. Mettiamo un po' d'aglio pure, grattato, così. Facciamo il fondo per il nostro risotto. Bello, tiè, guarda qua che spettacolo. Burro chiarificato e adesso facciamo sciogliere bene il burro. Quando cominci a sentire i profumi, metti la zucca, aggiungi la zucca. E questa la facciamo un po' ammorbidire un pochino prima, capito? Lasciamo un po' così che va. Voglio fare prima il fondo con la zucca perché se no ho paura che la zucca rimane troppo intera quando finirà di cuocere il riso. Quindi facciamo andare un po' la zucca da sola, così sola soletta, mo per un pochetto di tempo sta sola. Poi caliamo dentro il riso. Ci facciamo un bel trito di rosmarino e di salvia, così abbiamo un bel trito di erbe bello gustoso saporito. Questo lo useremo in mantecatura, così daremo una, un sapore che non finisce mai. La salvia la trovo eccezionale con il, la zucca. Fatelo bello piccolo piccolo piccolo, divertitevi. Metto un po' di acqua per far sciogliere meglio la zucca. Poca alla volta, poca alla volta, non facciamo sta roba bollita, non tutti insieme. Oh, non mi fate arrabbiare. Io vedi oggi come ho fatto il brodo, con due o tre ingredienti ho fatto il brodo. Se vi pizzico da qualche parte con quel brodo là già fatto, il giorno mi fate arrabbiare, eh? ve banno io, eh? non vi chiedo più di scrivervi, eh? mi raccomando. Anche perché io faccio un sacco di sacrifici a dite no a queste grandi aziende che mi chiedono vuoi fare questo, vuoi fare quell'altro, perché io ho un mio credo e, e cerco in qualche modo di, di condividerlo con voi. Quindi non fate questi errori, eh? mi raccomando. Che ne valga la pena che io faccia un sacrificio economico per un credo. Sentite? È asciutto. Buttiamolo qua dentro, la nostra zucca. Dai, 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 dai. Metto un po' di burro e andiamo a tostare il riso qua dentro a questo bel fondo. E eh, vai. Mescolate bene il riso, mescolatelo bene, fategli assorbire bene il grasso. Lo sapete, no? L'abbiamo già detto altre volte, la tostatura serve per far, diciamo, creare una crosticina, un involucro intorno al chicco di riso, perché in questo modo l'amido che rilascerà il carnaroli o il riso, avete scelto per fare un risotto, ma vi, vi consiglio un super fino, lo rilascerà mano a mano. Ecco qua. Allora, il discorso è che facciamo sempre quel vino, il vino buono per sfumare, che poi berete pure, lo facciamo pure con la birra. Ah, sfumiamo con questa. Questa è una Black Ipa, Yolanda. Ma assaggiamo com'è, perché questa qua è nuova, è una nuova birra di birra flea. Guardate come è scura, bella questa schiuma, eh? Un po' marognola, caramello, caramello, sento un po' delle note di caramello, di cacao. Ci dovrebbe stare bene questa zucca. Adesso, via col brodo. Via. Così, vai. Bello, vai qua. Mettiamo subito un po' di sale. Guardate che bella, è stupenda sta birra, guardate i bei colori. La cosa bella è che non è, tante volte le birre scure sono un po' troppo pesanti, stucchevoli. Invece questa è beverina, questa è fre te dà la fregatura, te bevi la seconda e bevi pure. Immaginate adesso, quindi abbiamo frullato la zucca perché mi è venuta l'idea mentre cucinavo di poi farne dei pezzettini diciamo tostati in padella. Ma voi immaginate sta zucca che si va a incontrare con sta birra. Mm, buon amore. Allora, quindi c'è questo scontro tra il dolce del, della zucca e un po' l'amarogno della birra. A questo punto aggiungo la zucca, così facciamo anche insaporire il riso della zucca, no? Vai. Bella. Buonissima, è già buona così sta zucca, ragazzi, senza aver messo nemmeno il eh, del sale. Stupenda. 
Bella, tia, guarda il bel colore, guarda il bel colore, quel marroncino della birra. Qua faccio la scarpetta, non butto niente, col brodo, metto dentro e diamo una sciacquata, così, ok? Ecco qua. Facciamo sti dadini di zucca, un po' più grossi, capito? Li facciamo belli, proprio belli abbrustoliti. Girate, anche se antiaderenti, girate. Bravi, così. Qua i miei, i miei dadini li stanno bene colorando. Metto un po' di, di profumo anche ai dadini. Coccolate sempre tutto. I particolari poi fanno la differenza. Bello. Così un po' sbruciacchiato come dicevo io, no? Guarda, è spettacolare. Ma senti un po' la domanda, ma voi vi capita mai che cucinate con me? <ride> Nel senso che mentre cucinate ci avete l'iPad o, o il telefonino, mi seguite mentre cucinate quello che ho fatto io? Mi mettete in pausa, mi cambiate. No, a cambiare non mi cambiate, vi prego, dai. <ride> Perché la cosa figa è questa qua. Lo sapete che ho fatto anche delle dirette? Eh, dovete seguirmi negli altri social su Instagram o su Facebook così sapete, sapete pure le novità ho fatto una diretta fighissima dove ho cucinato con 300 persone e con, con quattro portate è stata una cosa veramente divertente è piaciuta molto quindi se mi seguite magari la prossima volta partecipate pure voi dal vivo, dal vivo insomma, da remoto bellissimo, mi piace guarda, pazzesco pazzesco mmm mm. Ancora c'è una bella anima, eh? C'è una bella anima di rimorta. <ride> allora, un goccetto di brodo. Finiamo. Allora, tenetelo sempre un po' più al dente, perché tempo che aggiungete è il formaggio. Un po', un po'. <ride> A fuoco spento sempre. Poi, un pezzettino di burro che fai? Non ce lo metti? Così. Bello, freddo di frigo, eh? Tiè, guardate qua, guardate. Uh -huh. Qua da urlo. Adesso si crea diciamo proprio la, la poesia la poesia perché anche qui quando tu mantichi il riso un po' di pepe nero ci sta benissimo ed è se morde sentite? voi pensate soltanto la pasta mi riesce di sound flop ragazzi dai bello cremosissimo queste non so onde sono cavalloni un po' di erbette Così c'è pure la salvia, il rosmarino che si sentiranno. Spettacolare. Oh, qualche schizzo è andato pure qui su. Eh. Vai. Guardate come scende sto riso. Guardatelo. 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 Mmm. 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 Poi, i tadini di zucca. Guardate che figata che fa sto... Sti tadini che fanno, eh. Sti idea, eh. Ogni tanto perché di abbono mi viene. Scotta, 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 scotta. Bellissimo. Un po' di erbette. Quando mi riescono i piatti come li mi immaginavo, so di una felicità unica. Salvia, un pochino, così, dove capita. Così. Ok. Facciamo la nevicata. E questo è il mio risotto alla zucca. Oh, mi raccomando, leccate, commentate, vi voglio svegli, dai, partecipi, dai. Ma assaggiamo, eh. Tiè. Guardate che crema. Mmm, mmm, buonissimo, ragazzi, buonissimo. Fammi un altro pochetto. Buono, buono, buono. Non dovete mai, questo qua si impazzisce. Ci si affoga in tre. Mmm, perfetto. Eppure è buono con questa birra, questa marogna della birra. Ci sta da paura, benissimo. Anche perché il cacao insieme alla zucca sta bene, cacao, caffè, stanno bene con la zucca, quindi rifatelo è da paura. Mazza è buono, 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 buono. Mm. Mm. A nostra?